Yo soy Mireia Mora, eh, soy socia trabajadora de La Tremenda, una cooperativa que ha nacido hace relativamente poco, un año aproximadamente. Y yo me defino como comunicadora cultural, aunque vengo de, de una remezcla de disciplinas. Yo soy educadora social, posteriormente hice un posgrado en políticas de juventud y estuve muchos años trabajando con adolescentes en el ámbito del trabajo. Y luego, al cabo de 10 años creo, hice el máster de gestión cultural para poder incorporarme a un campo al que no pertenecía y no tenía agenda y no sabía muy bien cómo, cómo empezar. Y estuve, he estado trabajando en el ámbito cultural los últimos 6-7 años y, y ahora con unas compañeras decidimos constituir la, la cooperativa. La Tremenda nace en Barcelona y nosotras somos, bueno, hay dos personas que son de Girona, pero todas somos catalanas en este sentido, así que no, no bueno, mentira, tengo, hay una, una de nosotras que es vasca, pero bueno, sí que cumplimos con el patrón de mujeres blancas entre los 24 y los 35. <risa> Yo creo que no nace por una cosa, nace por muchos procesos, unos personales, otros colectivos. De las personas que estamos hoy en el proyecto, yo soy la única que estuvo en el momento cero. Y hay, en mi caso también hay una historia personal de una pérdida muy importante que fue la de mi padre y eso me hizo como replanteármelo todo y no quería seguir trabajando donde trabajaba y quería investigar cómo era un proyecto propio, que nunca lo había probado, y también quería saber cómo era un proyecto propio donde tú marcabas los valores y las líneas rojas que definen tu acción. Pero esa es mi historia, si las juntamos con las demás, pues creo que hay un proceso político que es en los últimos 5 o 6 años, a, ra a raíz del 15M, se abrieron muchas ventanas de debate, cosas que parecían estáticas de repente se podían deconstruir y volver a plantear cosas distintas. Hubo una permeabilidad social que permitió que mucha gente viviera procesos que no habíamos vivido. Otros, como es mi caso, que había estado organizada cuando era adolescente y muy joven y me desencanté bastante y entonces el 15 me, me volvió a dar como ilusión. Y bueno, y las mareas, ¿no? Se, des, se desarrollaron las mareas, la de cultura precisamente, fracasamos estrepitosamente, fue un horror. Básicamente, bueno, mi crítica es que hacíamos un discurso gremial. Hablábamos de, desde el sector para el sector. Entonces, ahí no había posibilidad de que la ciudadanía que, se, que, que considerara que aquello era algo suyo, como lo era la escuela o era el hospital, y, y ahí se quedó, ¿no? Pero sí que es verdad que surgieron muchas cosas ¿no? y hay muchos proyectos de base cooperativa que tienen unos orígenes ahí. Pues mira, el proceso del nombre fue muy, muy divertido y muy enriquecedor. Lo, lo trabajamos precisamente con Metro Muster, otra cooperativa, una productora audiovisual. Y bueno... Lo, Surgió jugando, surgió alrededor de, de plantear cuál era nuestro ADN, cuáles eran las palabras que nos definían, cuál, incluso colores, canciones, o sea, como generar una identidad y a partir de ahí hubo un brainstorming mmm, de palabras y conceptos y adjetivos y, y apareció este y nos pareció que, que tenía mucho power, ¿no? que éramos mmm, una cooperativa de mujeres y que y que a la vez evocaba algo como divertido, porque esto es algo que se le dice a los niños y a las niñas, ¿no? Es muy tremenda, es muy tremendo. Bueno, pues era como sexy, nos pareció. Bueno, eso... También es una ingeniería y tenemos la suerte de que como nosotras llegamos a la economía social, cuando ya ha habido mucha gente que ha hecho procesos similares, hemos aprendido de ellos y no hemos pasado por sus errores. Eh, que fuéramos una cooperativa era porque era 
sí o sí, no había duda, en el sentido de que el, lo que nos interesaba también era ver cómo nos autogestionábamos el trabajo y cómo compartíamos la responsabilidad de desarrollar el proyecto y, por lo tanto, generar espacios horizontales de decisión. Y sobre lo del ánimo de lucro, la verdad es que tiene algo que ver con poder optar a según qué recurso público o a, o a algunos concursos de gestión de espacios o de desarrollo de proyectos que si no, como tienes lucro, ya no puedes acceder a ellos. Y, y pues que es por eso es súper es práctico. No se trata tanto de mmm, elegir en función, de elegir los proyectos en función de nuestras características, sino que estas características puedan imprimirse en cualquier de, de los proyectos o procesos por los que pasamos. Eso ya te he dibujado líneas rojas de las que hablábamos antes, porque hay cosas que mmm, no puedo... Mmm, no puedo gestionarte las redes sociales de un festival de música donde hay solo una mujer y 15 grupos programados, porque es que estás faltando a la realidad. Somos el 51% de la población mundial. No, no estás reflejando lo que, lo que es nuestra vida. Entonces, eso sí que... Y respecto a lo otro, o sea, ¿cómo lo vamos imprimiendo? Pues claro, depende, como, aunque la comunicación parece toda una, todos los proyectos tienen naturalezas tan distintas, eh, pues nos vamos inventando metodologías nuevas o... Claro, nosotros somos muy pesadas a dar visibilidad a mujeres y buscando la interseccionalidad que comentábamos antes, ¿no? Si puede ser una mujer joven y racializada, pues vamos a jugar esto para que emerjan otras voces y otras realidades, porque al final los medios siempre replican lo mismo y es muy cansado. Nos interesa más todo aquello que tiene que ver con comunidades, con participación, con romper la cuarta pared, ¿no? el, el, el bien cultural como consumo y espectador, vas, pago, me voy. Y nos interesa participar en proyectos que, que rompan toda esta lógica. No significa que de repente podamos estar involucradas en algo que, que sea más al uso, ¿no? un festival o algo así, pero pues ahora mismo estamos trabajando desde en el Dasi en Barcelona, que es la plataforma, bueno, es una herramienta de la que se ha dotado el Ayuntamiento de Barcelona para, para hacer procesos de participación directa desde ámbito digital, pero también presencial, también offline, a un proyecto en el Ayuntamiento del Prat que interviene es el matrimonio perfecto, porque además es poliamor, es cultura, educación y, y tejido eh, socioeducativo y cultural de la ciudad. ¿no? Se, se, se imparten disciplinas creativas y artísticas en los propios centros educativos, pero lo hacen estas entidades de base ciudadana de la ciudad. Entonces es un combo chulo y estamos participando en esto y, por ejemplo, en este proceso eh, planteamos un proceso participativo para arrancar todo el plan de comunicación. Entonces hemos hecho una serie de dinámicas con agentes involucrados de todas estas entidades y escuelas y lo, la propia administración para decidir el nombre, para hacer la línea gráfica. A mí me gusta pensar que sí, además como vengo con, con esta doble formación ¿no? de educadora social y comunicadora, pues sí, yo creo que, que con, es una herramienta potente. De hecho, nuestra descripción es, es generar comunidades que acompañen, reconozcan y, a los proyectos culturales y las comunidades que nos sostienen no somos nada, no somos nadie.
Aquí en Cataluña tenemos un tejido de la economía social importante y, y organizado, porque está articulado. Existen varias superorganizaciones que aglutinan todo esto. Como nosotros somos cooperativa de reciente creación, aún no formamos parte formalmente de estas, de estas estructuras, pero sí que existe la Xarxa de Economía Social, que es como referente y, y, y todos los agentes que vamos mmm, naciendo y sobreviviendo nos, nos involucramos en ella o deberíamos involucrarnos en ella. Más está sectorizada o si puedes trabajar como en, dentro de tu ámbito concreto, pero después hay puntos de encuentro transversales, o sea que está, está chulo. Nosotras justo estamos haciendo el proceso para incorporarnos a la, a la SES. Lo que sí que venimos ya practicando es la intercooperación con otros agentes. Hace tres o cuatro días montamos un acto de presentación del libro de Dolera, por ejemplo, eh, y lo hicimos con otras dos cooperativas, una, una librería de Sant, la Ciudad Invisible, eh, Critic, que es un medio digital de comunicación, y nosotras. Bueno, o sea, lo bueno de, de esto es que tenemos un dispositivo que nos, puede, nos permite inventarnos lo que nos dé la gana. ¿no? Y no queremos estar en casillas como... ¿Cómo vas a montar un acto tú si tú eres la agencia que tiene que comunicar que la Leticia ha, ha escrito un libro? Bueno, no. Esto es la estructura rígida y, y antigua. ¿no? Es, venimos a romper los márgenes. ¿no? Y... Somos tres socias trabajadoras y cuatro colaboradoras. Um, estas personas colaboradoras lo que hacen es um, trabajo puntual en ciertos momentos. Uh -huh. Es que es importante porque, claro, siete parece un imperio y no, no, no es un imperio. Algunas de nosotras seguimos conservando otros curros al margen de, de lo que hacemos. Porque... Nosotros justo estamos en el proceso de empezar a cobrar nuestras nóminas regulares, las tres socias trabajadoras, eh, y nos han nos enfrentamos a lo que ya se han enfrentado muchas cooperativas, que es la propia precariedad. ¿no? Generamos proyectos para ser soberanos y autónomas y no depender de, de que alguien te explote para su enriquecimiento. Pero primero, generar estructura no lo tenías pensado. ¿no? Siempre te escapan cosas y nunca piensas en ese gasto que está ahí. De repente aparecen impuestos que desconocías, excepto si ya venías de una carrera empresariales o económicas. Eh, pero nosotras hemos tenido una arrancada bastante buena, estamos generando bastantes ingresos y tenemos unos, unas nóminas correctas. Dadas las circunstancias del mercado privado, no, nuestras nóminas son lo mínimo para decir, bueno, estamos contentas. O si sea, yo sé que estoy trabajando más horas que antes. Pero también es verdad que soy más contenta que antes. Yo creo que no es tanto el tipo de tareas, sino para mí creo que son dos cosas importantes. Por un lado, la incorporación de... Lo, de, de, de... Cuando nosotras hablamos de, de trabajo, también incorporamos todo la, el trabajo reproductivo entre nosotras y asumiendo que todas lo practicamos fuera de casa. En nuestro caso, nadie, ninguna de nosotras es madre todavía, pero ya lo, pero ya lo estamos practicando. Porque es que eso, últimamente he visto como mucha confusión que cuando hablas de trabajo reproductivo enseguida te sale la gente, claro, porque yo soy madre, sí, sí, yo no, pero yo mmm, cuido a mi madre y... y tengo un compañero y tenemos una casa y tengo dos gatos y también los cuido, es todo eso, ¿no? Y como ir incorporando esa mirada, lo que se tiene que acabar traduciendo en unas jornadas más cortas para poder compatibilizar con la vida y ya no solo con los cuidados, sino también con el, con el goce, con el estudiar algo o ir al, a bailar o lo que sea, ¿eh? Pero creo que eso es importante. Y la otra... Eh, Líneas rojas que nosotras nos hemos dibujado que son impepinables, como que nosotros no trabajamos con, con entidades financieras. Y la Caixa tiene una fundación maravillosa con muchos recursos. Vamos a intentar 
por todas no tener que usar nunca un recurso de la caixa, porque para nosotros forman parte del problema y aunque re, redirigir recursos que vienen del problema para hacer el bien es muy respetable, nosotras pues no queremos hacerlo. Nosotras tenemos una asamblea semanal del equipo de trabajo, que no significa que corresponda al, a los órganos que establecen nuestros estatutos. Por estatutos tenemos una asamblea plenaria, que es soberana, que delega en el, consejo, en el consejo rector para que tome las decisiones durante el ejercicio, por ejemplo. Pero nosotras tenemos una asamblea que, no, que es la de, la de trabajo real en función de cada proyecto. Además, sí que es verdad que por necesidades de gestión, pues yo y una de nosotras tiene más mirada general financiera o del estado de la facturación o de números y, por ejemplo, otra de nosotras tiene más mirada como de, pues vamos a nuestra propia estrategia en redes sociales. Y hay cosas que piden inmediatez y piden margen. Como tenemos los, las líneas estratégicas marcadas, sí que hay confianza en las otras. Y, bueno, y después tenemos un grupo de Telegram que va como loco, donde pasan muchas informaciones y se toman decisiones así, más rápidas, pero bueno. Nos han acompañado desde Ecópolis, que es un proyecto que nació hace un año y poquito. Es un ataneo cooperativo en Barcelona, está situado en Campanlló, en Sanz, y está gestionado por las cooperativas de Sanz, que es un barrio con un tejido muy rico en este aspecto. Y, y ese espacio se sostiene con una subvención pública. Por lo tanto, de alguna manera, sí, no, no, hemos tenido un apoyo en este sentido. Pero nosotros no, no, todavía no, no recibimos, todavía digo, porque no, tengo ningún, no tenemos ningún problema con recibir dinero público, lo que pasa es que no recibimos subvención pública, pero tenemos muchos de los proyectos donde trabajamos que son administración pública. Pues trabajamos para el Ayuntamiento de Barcelona bastante en por lo menos uno, dos, tres, cuatro proyectos. Trabajamos para el Ayuntamiento del Prat, que también es institución. Eh, y de rebote todo, claro. Este julio estamos trabajando con un proyecto de, de un festival de danza en la calle en Figuera. El proyecto no es público, pero tiene un montón de pasta pública que reciben ellos y de ellos. Pero eso en cultura es súper habitual, ¿no? porque es muy raro todas las privadas, ¿no? Todo, todos los entramados privados reciben dinero público, porque como la cultura es un bien común, lo que pasa es que después no lo desarrollan así, pero, <risa> pero es un bien común, pues ponemos dinero de todos y todas. pues creo que podemos decir que nos consideramos hijas de eso, participamos de él, nos lo creímos, eh, pero han pasado unos cuantos años desde este momento, no ha sido un efecto reacción inmediato, aunque sí que es verdad que se han ido produciendo una serie de acontecimientos, movimientos, eh, explosiones varias, que seguro que han ido haciendo como un caldo de cultivo que ha permitido que nosotras y mucha otra gente se atreva a, a montar proyectos autogestionados. Bueno, hubo como una ruptura, como un golpe en la cabeza ¿no? o algo así, en que de repente una serie de gente, pues... Yo, para mí personalmente, fue como la sensación de, vale, sí, puede pasar. La posibilidad de, ¿no? Estaba bastante desencantada. Estaba en una época muy... que no encontraba tampoco un lugar mmm, políticamente cómodo y, y aquello fue como muy esperanzador. La gestión cultural es una expresión mmm, que nos viene dada desde 
ámbito académico probablemente, ¿no? Yo estudié un máster que se llamaba Máster Oficial en Gestión Cultural. Y es algo que yo me presentaba como gestora cultural y he ido eliminando de mi vocabulario porque no me sentía cómoda, me parecía una palabra demasiado tecnócrata, ¿no? La gestión, evidentemente, pues podemos coordinar un proyecto, podemos coordinar un equipamiento, podemos... Eh, liderar unas jornadas y ya sabemos que gestión implica todas estas cosas que nos gustan y tal, pero no... Entonces la hemos, la hemos ido eliminando. Pero sucede una cosa. Cuando tú imprimes unos estatutos y los registras y te los firma un notario que vale dinero, eso es tu carta de presentación para una infinidad de cosas también, ¿no? Los objetos de las subvenciones, de un concurso público, de tal. Porque esto en el ámbito privado... Nunca nadie nos va a preguntar, dame tus estatutos, pero en todo lo público sí. Entonces necesitábamos un epígrafe amplio y entendible, porque si no estaba todo demasiado codificado y no nos servía para, para trabajar. Bueno, primero, porque es evidente que las instituciones no están cumpliendo una serie de objetivos y hay una masa crítica que consideramos que, que, que se que tienen que, que cumplir y que alguien tiene que responder a estas necesidades. Y después, porque en esto también yo he hecho una deriva a nivel personal, pues porque igual las instituciones son el mientras tanto, hasta que no nos organicemos nosotras y gest gestionemos los recursos, nos los reapropiemos porque ya son nuestros y y podamos eh, crear otro, otro tejido. Evidentemente esto es como un uh, largo, <risa> um, largo término, ¿término? Camino. camino, sí, porque que queda, que no es lo inmediato, pero... Cuando hablamos de este encuentro entre economía social y cultura, últimamente se habla de las nuevas economías de la cultura. Y yo siempre tengo que decir que, es que nuevas no somos. Somos distintas al capitalismo, pero no somos nuevas. De hecho, si miramos nuestra historia, por ejemplo, en artes escénicas, muchísimas de las compañías eran cooperativas. Y no, ya no solo cooperativas, sino que también en otro momento y con otras herramientas teóricas, pero también apelaban a formas de convivencia y formas de, de afectos y de cuidados que se salían de lo común. ¿no? Ahí tenemos a los Kumadians que aún tienen el espacio que compartido donde siguen viviendo. Así que no somos nuevos, lo que pasa es que no somos hegemónicas y entonces parece que somos raras o que nos estamos inventando cosas. ¿no? Estamos haciendo el cambio de poner en la vida y a nosotras mismas en el centro y no el beneficio económico y, y estamos intentando generar espacios donde no nos pase aquello que pasó con la marea roja, donde la ciudadanía decía, bueno, este es tu business, esto está bien, esto es tu reivindicación, la puedo compartir o no, pero, pero no formo parte de esto, ¿no? Bueno, porque sí que es verdad que nosotras venimos de haber trabajado largo, largo tiempo en la, la cultura. ¿no? En, y cuando estás ahí, el relato es que la cultura es una y la hace esta gente y después está esta otra gente que la consume y hay una institución que te da dineritos y te entonces, eso no es verdad. Tenemos mil capas, mil, mil realidades. En cada barrio seguramente hay 25 ecosistemas culturales distintos, agentes que produ todos producimos, ¿no? También la irrupción de la tecnología, como de repente todos somos también productores de contenidos 
y se ha abierto el debate sobre las licencias y quién, hasta cuándo tienes que cobrar derechos de autor por algo que hiciste hace 25 años, ¿no? Igual ya eso ya es, es de todas y ya, además ya has cobrado por ese trabajo. Bueno, entonces sí, nos parece que hay muchos ecosistemas y lo de dispositivo bueno, es una palabra que a mí me encanta y la, la, la reivindico muchísimo. Tiene que ver con esto de no ser rígidas y podernos era la puerta a decir, podremos hacer cosas que no se nos otorgan a nosotras por lo que somos, ¿no? Por... Creo que aún no nos, hemos, no, no nos ha dado tiempo a reflexionar tanto porque no, nos hemos, no hemos vivido aún cosas que ellos ya han pasado. Es verdad que los proyectos necesitan liderazgos y, bueno, a veces, pues, eh, aún siendo compartido siempre hay alguien que tiene un peso específico o una proyección pública que no tienen los demás o un reconocimiento, a veces justo o injusto, basado en mil variables, es cierto. Cuando nosotras hablamos de cultura horizontal, nos referimos a que hay una frase, ¿no? un leitmotiv que todos compartimos, que es la cultura es un derecho. ¿Pero qué derecho? O sea, yo apelo a que, haya una, o sea, que los derechos son varios en relación a la cultura. Acceder a ella, por supuesto, a que te garanticen desde pequeño una formación alrededor de esto, porque al final es la... La, la llave que nos permitirá después conseguir otros objetivos, ¿no? Pero también el derecho a crear, no solo a ver o a consumir o a mm, entrar al teatro. Igual a ti lo que te apetece no, es, es subirte al escenario. ¿Qué herramientas estamos facilitando para esto? O el derecho a, a pensar juntos qué tipo de necesidades culturales tiene una, una comunidad en un barrio o en la ciudad. O, o a tener espacios de crítica a la política pública. O si el, el, en este caso en Barcelona, el Instituto de Cultura de Barcelona ha sido cómplice durante muchos años de los procesos de gentrificación y expulsión de los vecinos de los barrios. Y no, ha, no hay un espacio de... Ya no digo de gobernanza compartida, porque eso es... Bueno, súper revolucionario y me lo tumbarían, pero sí como de, de poder criticar aquello que está sucediendo. Por eso, muchos derechos. Y en ese sentido, por eso decíamos lo de horizontalidad. Bueno, claro, como nosotras hacemos todo esto como también una contribución a un movimiento mucho más amplio y no solo económico, sino político, pues queremos gente formada y empoderada y capaz de ser crítica y constructiva. Cuando decimos emancipador, sobre todo nos, nos referimos a ser protagonistas y soberanas de nuestras propias vidas. Aquí es interesante porque los ritmos eh, de activismo y de conocimiento, incluso a nivel teórico, son distintos entre nosotras. No, no, no hemos pasado por los mismos circuitos y recorridos. Entonces, no hacemos un ejercicio tanto desde la teoría, sino como asentando bases eh, amplias donde todas podamos estar cómodas y... Y vuelvo a, vuelvo a poner encima lo del trabajo reproductivo porque es algo en lo que estamos también seguramente por la edad que tenemos, por nuestros deseos o realidades vitales, como po poner mucho el foco en esto, ¿no? en cómo incorporar algo que va a suceder sí o sí, que son los cuidados, en, en nuestro proyecto de, de trabajo.
yo sé que ahora, como el feminismo está, eh, ha, ha hecho el salto al mainstream, parece oportunista, pero sí que creo que es una palabra imprescindible para nosotras y que nos define a nivel personal, pero también a nivel colectivo. Mm. Creo que mm, hablar de... Mm, esto que comentábamos antes del, del, de los derechos de la cultura, ¿no? esta mirada amplia, alejándonos del bien de, de consumo y, y tampoco quedándonos como en algo igual un poco antiguo, ¿no? como decir, sí, sí, es un derecho, ya, ya, pero ¿qué derecho? ¿Y cuántos? ¿Y cómo? ¿Y cuántos recursos ponemos para que estos derechos pasen? Y, y... A mí me gustaría pensar que en algún momento haremos intervención directa en relación a lo que decías de ¿no? cómo podemos in intervenir ya también por mi formación ¿no? y intercooperación es, es también una palabra importante y que además esto sí que aunque seamos nuevas lo hemos dicho desde el minuto cero o sea, ya desde el momento de nacer una de las primeras cosas fue hablar con todo el mundo y escuchar sus historias y ver vale, en qué dónde empiezas tú, dónde acabo yo, en qué momentos nos podemos solapar, dónde podemos cooperar, dónde podemos colaborar. Todo esto nos interesa mucho y lo, lo vamos haciendo. Crecer. Ostras, pues espero que sea ser más feliz. <risa> bueno, al final... Todo esto lo hacemos para ser más felices. ¿no? Vamos a ver cómo se materializa, pero en, en cuanto a horas, en cuanto a sueldo, en cuanto a responsabilidades, pero el objetivo de todo esto era mmm, no depender de, de personas que no nos garantizaban la felicidad y que nos iban a exigir más y más y más y más para ganar más dinero ellos, no nosotras, la voz. Hombre, mantiene la ilusión de que somos un proyecto que, que funciona. Es, es, es como muy común decir esto, pero es verdad, claro, te genera mucha satisfacción cuando tú planteas, cuando tienes un plan y lo lanzas y, te, y, te va, y se van cumpliendo los pasos que habías previsto y te vas encontrando con problemas y conflictos y sí, pero los vas resolviendo. Y cuando te llega el, el mail o te llama alguien de oye, que me gustaría que nos sentáramos porque tengo un proyecto para proponeros. Y vas viendo que los haces. A mí lo que me tiene súper loca, pero esto es yo, ¿eh? que yo nunca había trabajado ni de freelance ni de nada. Y claro, ahora no hay nadie que... O sea, si, no lo hace, si no lo hacemos nosotras, no hay nadie que nos vaya a salvar. ¿no? Ni a dar una explicación, ni a poner más pasta para solucionarlo. No, no. Y cuando ves que no hay nadie más y lo haces y te sale bien y la gente está contenta, bueno, pues sí, supongo que hay una mezcla de endorfinas, ego, eh, pensar que estamos haciendo algo que en algún momento igual es un poco histórico. Cuando digo histórico me refiero a esto, que, que, que pensar de que estamos plantando semillitas que van a germinar y, y cambiar cosas. Como lo primero es que es un esfuerzo importante, que te lo tienes que, que creer y querer mucho, porque si no, bueno, hay momentos en que puedes desfalle, desfallecer y he aprendido que lo que hablamos al principio, de que el error forma parte, que ya lo sabíamos, pero te equivocas y, y lo que decía al principio, soy la única persona de las tres que estábamos inicialmente. Bueno, gestionar eso a nivel emocional, a nivel laboral, pues ha sido duro y me echó fuerte, creo. Creo que sí, creo que, que era más vulnerable hace un año, seguramente porque no tenía este espacio de trabajo que, donde me siento bien y me siento cuidada y me siento acompañada por mis compañeras, pero diría que sí, que me echó fuerte. 